এসএসসি জেনারেল মে তৃতীয় অধ্যায় বীজগণিতিক রাশি বীজগণিত দিনাজপুর বোর্ড 2020 সালে সৃজনশীল প্রশ্নটা আমরা আজকে সলভ করব এখানে প্রশ্নে প্রথমে বলা হইছে বি বি সেট কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো হ্যাঁ বি সেট কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো এটা বলা হইছে আচ্ছা আমরা বি সেটটা একটু লেখা নেই বি সেটটা কি আছে যে বি সেট হচ্ছে এক্স এলিমেন্টস এন সাচ দ্যাট 2 লেস দ্যান এক্স লেস অর ইকুয়াল 7 এবং মৌলিক সংখ্যা ওকে অর্থাৎ বি সেটের উপাদানগুলো আসবে স্বাভাবিক সংখ্যা থেকে 2 থেকে 7 এর মধ্যে 2 থেকে বড় 7 অথবা 7 এর ছোট এবং মৌলিক সংখ্যা এই সব কন্ডিশনগুলো ফুলফিল করা বি সেটের উপাদানগুলো আসবে তো এখন এই 2 থেকে বড় এবং 7 এর সমান অথবা ছোট স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো কি কি এগুলো আমরা একটু যদি লিখি যে 2 এর চেয়ে বড় হচ্ছে 3 4 5 6 এবং 7 সহ এই জিনিসগুলো হচ্ছে 2 থেকে বড় এবং 7 এর সমান অথবা ছোট স্বাভাবিক সংখ্যা 2 3 4 5 6 7 হবে না আরো একটা কন্ডিশনকে ফুলফিল করতে হবে সেটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা হতে হবে তো আমরা জানি 4 আর 6 তো মৌলিক সংখ্যা না কারণ 4 কে 2 দিয়ে ভাগ করা যায় 6 কে 3 দিয়ে বা 2 দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে এগুলো মৌলিক সংখ্যা না তাহলে আমরা এই সকল কন্ডিশনকে ফুলফিল করে তিনটা উপাদানকে পাচ্ছি 3 তাহলে বি সেট এর হ্যাঁ যদি বি সেট কে আমরা হচ্ছে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করি অর্থাৎ সরাসরি তার উপাদানগুলো লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করি সেগুলো হচ্ছে 3 5 7 তাহলে বি সেট ইকুয়াল 3 5 7 এটা আমাদের শেষ ওকে এবার আমরা চলে যাব খ নম্বরে হ্যাঁ ওকে খ নম্বর প্রশ্ন আমাদেরকে কি বলা হইছে খ নম্বরে বলা হচ্ছে যে f of 1 by x square equal to 4 হইলে হ্যাঁ f of 1 by x square equal to 4 হলে x square plus 1 by x square तार होली square एर मान बेर कोरो आमा देखे की बोला हुई से जे f of 1 by x square equal to 4 होले x square plus 1 by x square तार होली square एर मान बेर कोरो ओके आमरा प्रथम होतो f of 1 by x square के बेर कोरा चेश्टा गोरी आमा देखे से f of x बोला हुई से x to the power 4 plus x square plus 1 divided by x square एटा बोला हुई से f of x equal to x to the power 4 plus x square plus 1 divided by x square तोले f of 1 by x square को तो शेटा बेर पुरा चेश्टा कोई f of 1 by x square मानी आमा जेशो मुस्त जागा x छीलो शेशो मुस्त जागा आमरा कतो बशाई दीबो इबार 1 by x square बशाब f of x जो देटा है f of 1 by x square हबे x कुलार जागा 1 by x square देखो एकाने x to the power 4 तोले आमरा x जागा कतो � পরে আছে x স্কয়ার x এর জায়গায় লিখবো 1 x স্কয়ার এই যে x এর জায়গায় আমি 1 x স্কয়ার লিখছি তার উপর স্কয়ার ছিল স্কয়ার 1 নিচে আবার x স্কয়ার তাহলে x x এর জায়গায় কত লিখবো 1 x স্কয়ার এই যে x এর জায়গায় x এর পরিবর্তে এটাকে লিখলাম এই যে স্কয়ার x এর উপর স্কয়ার এই স্কয়ার ওকে এখন আমরা এগুলোকে গুণন করে দেই সো নিচে যদি করি এই স্কয়ার 1 কে স্কয়ার করলে 1 x স্কয়ার কে যদি আমি স্কয়ার করি মানে পাওয়ার এর উপর পাওয়ার পাওয়ার এর উপর পাওয়ার থাকলে পাওয়ার পাওয়ার গুণ হয় x স্কয়ার কে যদি আমি আরেক দফা স্কয়ার করি তাহলে হবে x টু দি পাওয়ার 4 ঠিক सेम নিয়মে যদি আমি উপরে কাজগুলো করি 1 কে পাওয়ারফুল করলে 1 টু দি পাওয়ার 4 মানে 1 x স্কয়ার কে পাওয়ার 4 করলে মানে স্কয়ার এর উপর পাওয়ার 4 পাওয়ার পাওয়ার সে ক্ষেত্রে গুণ হয় 2 আর 4 গুণ হলে x টু দি পাওয়ার 8 প্লাস এখানে 1 কে স্কয়ার করলে 1 x square के square को ले power power गुन है दुई दो गुने 4 x to the power 4 plus 1 so, उपर रंग से जिदे हम रहा लशाव कोरे x to the power 8 x to the power 4 आरे खना चे 1 आसे लशाव कोरे पहुन रंग से जुग कोरा दी तले लशाव को हबे x to the power 8 x to the power 8 x to the power 8 भाग को ले 1 1 शात 1 गुन होले 1 x to the power 8 के x to the power 4 दारा भाग को ले पतो है आशोल x to the power 8 भाग x to the power 4 हब তাহলে x টু দি পাওয়ার 4 দ্বারা উপরের 1 কে গুণ করলে x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস এই 1 এর নিচে মনে মনে 1 আছে 1 দ্বারা x টু দি পাওয়ার 8 কে ভাগ করলে x টু দি পাওয়ার 8 এই x টু দি পাওয়ার 8 এর সাথে উপরের 1 গুণ হইলে হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 8 নিচে রইল 1 বাই x টু দি পাওয়ার 4 এখন আমার এই যে এই লাইনটার উপরে একটা ভগ্নাংশ আছে নিচে একটা ভগ্নাংশ আছে এরা ভাগ অবস্থায় আছে 
তো আমরা নিচের অংশটাকে যদি আমরা এই ভাগটাকে যদি গুণ করি তাহলে কি জানি নিচের অংশটা উল্টায় যাবে উপরে আছে ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এইট ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার এইট হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট ইন্টু নিচে ছিল ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এটা উল্টায় আর কি হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ওয়ান এটা উল্টায় হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ওয়ান এখন এটার সাথে যদি এটাকে আমি কাটি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এক্স টু দি পাওয়ার এইট যদি কাটি কি হবে কাটাকাটি করলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর টিকবে তাহলে পুরো ব্যাপারটা যেটা দাঁড়ায় ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এইট ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর উপরে পদ আছে হচ্ছে তিনটা তিনটা পদের ভিতরে যদি আমি নিচের অংশটাকে সেপারেট করে দিই তাহলে ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এইট বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এইটা এটা কাটা এখানে থাকে ওয়ান এখানে এটা এটা কাটাকাটি করলে আসলে ভাগ আছে পাওয়ারগুলো বিয়োগ হবে আটটার থেকে চারটা গেলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর থাকবে তাহলে এই জিনিসটাকে যদি আমি একটু সাজায় গুছায় লিখি যেটা দাঁড়ায় হ্যাঁ সাজায় গুছায় লিখলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান এই যে এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে আমি সামনে লিখলাম ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে তারপরে লিখলাম আর এখানে ওয়ান এটা আসলে কার ভ্যালু আমরা কিন্তু এতক্ষণ ধরে এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে বের করতেছিলাম তাহলে এটা আসলে এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার আবার আমাদের প্রশ্নে বইলা দিছে যে এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হচ্ছে ফোর প্রশ্নে কিন্তু বলা আছে আমরা যে খনং প্রশ্ন সলভ করতেছি এই প্রশ্নে বলা আছে এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর তাহলে আমরা এই পুরো জিনিসটাকে এই জিনিসটাকে বলতে পারি ফোর তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে ফোর তো আমরা এক্স স্কো এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার তার স্কোয়ার ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে লিখতে পারি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তার স্কোয়ার তাহলে আমাদের সুবিধাটা কি হবে তাহলে আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র করতে পারবো এই ওয়ান যদি অপর পাশে চলে যায় তাহলে হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে ফোর মাইনাস ওয়ান তো এখন এই অংশটাকে এ ধরলে এই অংশটাকে বি ধরলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র বি এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার এই যে এটা হচ্ছে এ এটা বি হ্যাঁ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি আমি আবার বলতেছি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র আমরা কি জানি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ ইকুয়াল হচ্ছে থ্রি এখানে এটা এটা কাটা তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এখানে মাইনাস টু ছিল এই মাইনাস টু অপর পাশে গেলে প্লাস টু হবে থ্রি প্লাস টু তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সুতরাং এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার এখানে আমি স্কোয়ার দিতে ফেলে দিয়েছি থ্রি প্লাস টু তিন আর দুই যোগ করলে হচ্ছে পাঁচ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার ওকে আমাদেরকে এই জিনিসটার মান বের করতে বলছিল তাহলে কত হইলো আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ারের বেলো হচ্ছে ফাইভ ওকে আমাদের এই ম্যাথটা শেষ আমরা পরের অঙ্কে চলে যাব গণ প্রশ্নে ওকে গণং প্রশ্নে আমাদেরকে বলা হয়েছে এস ইকুয়াল এক্স ওয়াই সাজ দেট এক্স এলিমেন্টস এ ওয়াই এলিমেন্টস বি এবং ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ানকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এবং ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করো এই ম্যাথটা যদি আমরা বের করতে চাই এস অন্য এটাকে যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে এ সেট আর বি সেট কি এটা জানা থাকা লাগবে তো আমরা ক থেকে ক তে কিন্তু আমরা এ কে পাইছিলাম এ হচ্ছে সরি বি কে পাইছি গণং প্রশ্নে বি পাইছিলাম যে বি এর মান হচ্ছে থ্রি ফাইভ সেভেন তাহলে বি আমরা অলরেডি জানি বি এর মান হচ্ছে থ্রি ফাইভ সেভেন হ্যাঁ তাহলে বি আমাদের জানা আছে অলরেডি বি হচ্ছে থ্রি ফাইভ সেভেন আর এ এ কত এ কি আমরা জানি এটা আমাদের লাগবে এ কত এটা আমাদের বের করতে হবে তো আমরা এটা আগে বের করে নিই এ ইকুয়াল বলছে এক্স এলিমেন্ট জ্যাট সাজ দ্যাট এক্স স্কোয়ার লেস দেন টেন ওকে কি বলা হচ্ছে যে এক্স এলিমেন্ট অব জ্যাট এক্স জ্যাডের উপাদান জ্যাডের উপাদান এবং তার বর্গ দশের চেয়ে ছোট জেডের যে সমস্ত মান মানের বর্গ দশের চেয়ে ছোট সেগুলোই হচ্ছে এর উপাদান তাহলে কোন ভ্যালুগুলো জ্যাড মানে কি আমরা কি জানি জ্যাডের ভ্যালু হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে ডট 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 আবার মাইনাসের দিক থেকে জ্যাড হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা যত পূর্ণ সংখ্যা আছে ধনাত্মক ঋণাত্মক সব বলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ডট 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 ওকে তো এখন আমরা যদি এগুলোর বর্গগুলো ট্রাই করি জিরোর বর্গ কত জিরো দশের চেয়ে ছোট তাহলে জিরো নেওয়া যাবে ওয়ানের বর্গ কত ওয়ান এটা দশের চেয়ে ছোট নেওয়া যাবে টু এর
তাহলে এটাকে নেওয়া যাবে না এবং এর পরেরগুলো সবই বড় বড় হবে এইগুলোকেও আর নেওয়া যাবে না একই ভাবে যদি আমি এই দিক দিয়ে কাজ করি মাইনাস ওয়ানের বর্গ কত ওয়ান মাইনাস টু এর বর্গ কত ফোর এগুলো দশের চেয়ে ছোট মাইনাস থ্রির বর্গ কত নাইন মাইনাস ফোরের বর্গ যদি আমি এখানে মাইনাস ফোর থাকতো এটার বর্গ হইতো ষোলো এটা দশের বড় হইতো এটা নেওয়া যাইতো না এইটা 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 আমরা এই ভ্যালুগুলো নিতে পারতাম অর্থাৎ মাইনাস ফোর থেকে আর যত এই বাম দিকে যতই যাব সব ক্ষেত্রে হচ্ছে দশের চেয়ে বড় হবে আর এখানে প্লাস ফোর থেকে যতই ডান দিকে যাই না কেন সবগুলাই বর্গ দশের বড় হবে আমাদের বলছে জেডের সেই সমস্ত উপাদানগুলো নেব যাদের বর্গ দশের ছোট থাকে তাহলে আমরা একেবারে বইলাই দিতে পারি যে এ সেটটা আসলে কি এ হচ্ছে আমার মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি এই ভ্যালুগুলো হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে এ তাহলে আমি এও পাইলাম বিও পাইলাম তো আমাকে বলা হয়েছে যে এমন একটা অন্য এস বের করো যেন এক্স ওয়াই সাজ দেট এক্স আসবে এ থেকে ওয়াই আসতে হবে বি থেকে এবং ওয়াই ইকুল টু এক্স প্লাস ওয়ান ওয়াই ইকুল টু কত এক্স প্লাস ওয়ান এই সম্পর্কটা যাতে তাদের ভিতরে থাকে ওকে তো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে এক্সের ভ্যালু আমরা এক্সের ভ্যালু এর যে মানগুলো আছে এগুলোর জন্য ওয়াইগুলোকে বের করার চেষ্টা করি এক্স আর ওয়াই ইকুল টু হচ্ছে আমার এক্স প্লাস ওয়ান এক্সের ভ্যালু হিসেবে এর মানগুলো নেই কারণ এর মানগুলো হচ্ছে অনেকগুলো আছে এইগুলো নিয়ে ট্রাই করি কত কত নিব মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি তো এখন এক এক করে ওয়াইয়ের মানগুলো বের করে হ্যাঁ ওয়াইয়ের মান কী হবে এক্সের মান প্লাস ওয়ান ওয়াই ইকুল টু কত এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে এক্সের মান মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রির সাথে এক যোগ করলে হয় মাইনাস টু তারপর এটা হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস টুর সাথে এক যোগ করলে হয় মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ওয়াইয়ের মান কত ওয়াইয়ের মান হচ্ছে এক্সের সাথে এক যোগ করলেই পাওয়া যাবে এই এক্সের মানগুলোর সাথে এক যোগ করলেই পাওয়া যায় তাহলে মাইনাস ওয়ানের সাথে এক যোগ করলে হচ্ছে জিরো জিরোর সাথে এক যোগ করলে হচ্ছে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে টু টু এর সাথে টু যোগ করলে হচ্ছে থ্রি থ্রির সাথে থ্রি যোগ করলে হচ্ছে ফোর ওকে তাহলে এইগুলো যদি হয় এক্সের মান এইগুলো হবে ওয়াইয়ের মান এখন এই সব মান কি আমি নিতে পারব এই সব মান কিন্তু আমরা চাইলেই নিতে পারব না কেন নেওয়া যাবে না কারণ আমাকে কন্ডিশনে বলা হয়েছে এক্সের মানগুলো আসবে এ থেকে আর ওয়াইয়ের মানগুলো অবশ্যই বি থেকে নিতে হবে তাহলে আমি দেখি এক্সের মান এ থেকে আসতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে এক্সের জায়গায় আমি সব এর মান নিছি আর ওয়াইয়ের মান আসতে হবে বি থেকে বি এর মান কত থ্রি ফাইভ সেভেন অর্থাৎ থ্রি ফাইভ সেভেন এগুলোকে নেওয়া যাবে তাহলে ওয়াইয়ের মান বা বিয়ের মান আমি যদি একটু খেয়াল করি এটা তো বিয়ের ভিতরে নাই এটাও বিয়ের ভিতরে নাই এটাও বিতে নাই এটাও বিতে নাই এটাও বিতে নাই এটা আছে এটা বিতে নাই সো আমার এই দুইটা জিনিস আমার কন্ডিশনকে ফুলফিল করতেছে উপরে সবগুলো মানে এতে আছে কিন্তু এই এর মানের জন্য আমরা বিয়ের যে মান পাচ্ছি বা ওয়াইয়ের যে মান পাচ্ছি এর ভিতরে শুধু থ্রি বিয়ের সাথে ম্যাচ করতেছে হ্যাঁ তাহলে আমার এস এর মান কি হবে এস ইকুয়াল হবে শুধু টু কমা থ্রি এই ক্রমজোটটা আর বাকিগুলো কিন্তু আমরা নিতে পারবো না কারণ বাকিগুলোতে ওয়াইয়ের যে মান আসছে এ ওয়াই এলিমেন্টস অফ বি হয় না ওয়াইয়ের মান কী হইতে হবে বি থেকে আসতে হবে আমার প্রশ্নে বলাই আছে তো আমরা এস যে পাচ্ছি এস হচ্ছে শুধু টু কমা থ্রি কারণ থ্রি বিতে আসে ওকে তাহলে আমরা এস পায়ে গেলাম এবার আমাদেরকে বলছে ডোমেন আর রেঞ্জ বের করতে তাহলে ডোম এস আমরা জানি কি ক্রমজোরের প্রথম উপাদানগুলো নিয়ে যে সেট তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ডোম এখানে একটাই ক্রমধর আছে আর তার প্রথম উপাদান হচ্ছে টু তাহলে ডোম হচ্ছে টু আর রেঞ্জ রেঞ্জ হচ্ছে ক্রমজোরের দ্বিতীয় উপাদানগুলো নিয়ে যে সেট তৈরি হয় সেটা হচ্ছে রেঞ্জের সেট এখানে রেঞ্জ কত রেঞ্জ হচ্ছে দ্বিতীয় উপাদান একটাই আছে সেটা হচ্ছে থ্রি তাহলে আমাদের এই অন্যয় ডোমেন রেঞ্জ এগুলো বের করা শেষ